Ciao amici, oggi parliamo del mercato della Juve. La Juve ha comprato Cristiano Ronaldo e questo lo sa anche la casalinga di Voghera. Quello che probabilmente non sa la casalinga di Voghera è che il clan Ronaldo, come dimora a Torino, ha scelto una mega villa, anzi in effetti sono due mega ville collegate, immerse nel bosco a tre minuti dalla chiesa della Gran Madre. Ora, a malotte parate ci si poneva un problema, come difendere cotale proprietà? A questo scopo si sono fiondati a Valencia e hanno comprato un costosissimo cancello da 40 milioni di euro. Poteva bastare un cancello? No. Quindi all'interno della proprietà si è sguinzagliato un ferocissimo can di nome Emre, pastore tedesco di origini turche allevato in cattività nel cortile di Humphrey Road, Liverpool. Poteva bastare così? No. A questo punto bisognava liberarsi del personale insoddisfatto e potenzialmente infedele. Quindi è stato preso il Pipita Higuain e passato in appena due anni dallo status di oggetto del desiderio a vecchio arnese, spedito a Milano a Sponda Rossonera. In cambio si è preso quello che doveva spostare gli equilibri, salvo poi accorgersi che erano gli equilibri a spostare lui. E qui il mercato da Juve è praticamente finito. Rimane solo un piccolo dubbio su su a chi verrà venduto sto raro. Ma rispetto a questo la Juve sta portando avanti un interessantissimo esperimento scientifico, ovvero ogni giorno Ronaldo all'inizio dell'allenamento impone per 10 secondi le sue mani sulle tempie di Sturaro e lui automaticamente riesce a fare 3 palleggi consecutivi in più è già arrivato a 21 palleggi consecutivi quindi anche Sturaro entro il 2020 potrebbe diventare un giocatore tecnicamente accettabile ragazzi continuate a seguirci sulla pagina Senza Giacca e mettete mi piace ciao a tutti